നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ടുഡേസ് ഡിബേറ്റിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കേരളത്തിലാണ് ഭാഗ്യവശാൽ ഇന്നലെ രാത്രി എൻ്റെ ഇംഫാലിലെ വീട്ടിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റില്ല അക്രമികൾ പെട്രോൾ ബോംബുമായിട്ടാണ് വന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ താഴത്തെ നിലയ്ക്കും ഒന്നാം നിലയ്ക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി രാജ്കുമാർ രഞ്ജൻ സിംഗിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിന് പോലും സുരക്ഷ ഒരുക്കുവാൻ ബി ജെ പി സർക്കാരിനാകുന്നില്ല മണിപ്പൂരിൽ നിന്നും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പതിനായിരങ്ങൾ പലായനം ചെയ്യുന്നു കലാപം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൗനം ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ വിഷയമാണ് ടുഡേസ് ഡിബേറ്റ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിഥികൾ ശ്രീ ജെയ്ക് സി തോമസ് സി പി ഐ എം അദ്ദേഹം മണിപ്പൂരിൽ നിന്നും നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് ശ്രീ പ്രശാന്ത് ശിവൻ യുവമോർച്ച പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അതോടൊപ്പം മണിപ്പൂർ കലാപത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ ആൻറ്റോ അക്കര ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും ശ്രീ ആൻറ്റോ അക്കര താങ്കൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നിരവധിയായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തി പഠനങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയതായി പറയുകയാണെങ്കിൽ മണിപ്പൂരിലെ അവസ്ഥ എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് മണിപ്പൂരിലെ അരാജകത്വമാണ് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെന്ന നിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പത്രപ്രവർത്തന നിലയ്ക്ക് എന്നെ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നത് കാരണം നാപ്പത്തിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവിടെ ഒരു ഈ അരാജകത്വ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരു ശ്രമവും നടക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഞാൻ അവിടെ എട്ട് എട്ടൊൻപത് ദിവസം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാളെ പോലും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് ഒരു പത്രത്തിലും വായിച്ചു കണ്ടില്ല ഒരാളെ പോലും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഇമ്പ്യൂണിറ്റി ആർക്കും എന്തും ചെയ്യാം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല പട്ടാളത്തിന്റെ തോക്കുകൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ കൊള്ളയടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ആർമറികൾ കൊള്ളയടിച്ചു എന്നതിനപ്പുറം പട്ടാളത്തിന്റെ ആസാം റൈഫിൾസിന്റെ തോക്കുകൾ വരെ തട്ടിയെടുത്ത് ട്രക്കുകളിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്ത് ആറാം പൈ തെങ്കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭീകര പ്രസ്ഥാനം കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന അവരുടെ ഐസിസിന്റെ ഒരു ഒരു ഏകദേശം ഒരു രൂപം പോലെയുണ്ട് അവരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഭീകര വാഴ്ച അരങ്ങേറാൻ അവിടെ വഴിയൊരുക്കുകയാണ് പുറമേ നിന്നും നുഴഞ്ഞു കയറിയവരാണ് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നാണ് അതോ അവിടുത്തെ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരാണോ അതോ ആരോപിക്കുന്ന പോലെ സംഘപരിവാർ അജണ്ടകൾ അവിടെ നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഏത് അരാജകത്വത്തിന്റെ പിന്നിലും പലതരം ആരോപണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോ ഇത് തല്ലാൻ തുടങ്ങിയത് കുക്കികളുടെ ഇടയിൽ മിയാൻമാറിൽ നിന്നും എഴിഞ്ഞു കയറിയ ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുക്കി പല ട്രൈബാണ് കുക്കി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അത് ഒമ്പത് ട്രൈബുകളാണ് അവര് ചിൻ എന്നാണ് ഒറിജിനൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവർക്ക് കൊടുത്തപ്പോ ഈ ഒമ്പത് ട്രൈബിന് ഒറ്റ പേരാണ് കുക്കി എന്ന് പറയുന്നത് കുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രൈബ് അല്ല ഒമ്പത് ട്രൈബാണ് അപ്പൊ ഈ കുക്കികളിൽ പലരും മിയാൻമാറിലും മിസോറാമിലും ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അവർ ഇങ്ങോട്ട് നുഴഞ്ഞു കയറി എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ അവിടെ ഡ്രഗ് പോപ്പി കൾട്ടിവേഷൻ ഉണ്ട് ഇല്ലീഗൽ ഫോറസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതേതരം പബ്ലിസിറ്റി ഒരു ലോങ് റണ്ണിങ് ആരോപണമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് പറഞ്ഞ ഇതൊന്നും യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കും മിനിഞ്ഞാന്ന് ഒമ്പത് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു ആരാണത് മെയ്ത്യൈകൾ കുക്കി ഗ്രാമം ആക്രമിക്കാൻ പോയി അവര് മൂന്ന് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് അവിടുത്തെ കുക്കി ഗ്രാമങ്ങൾ സായുധരാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് അതിന്റെ വീഡിയോ പോലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവർ ആക്രമിക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ വീഡിയോ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ ആക്രമിക്കാൻ ചെന്ന് അവിടെ ജനങ്ങളെ കുക്കികളെ ആക്രമിച്ച് വീടുകൾ കൊള്ളയടിച്ച് സാധാരണ പക്ഷെ കുക്കി ഡിഫൻസ് ചെയ്യാൻ അവർക്കും അവർ ആംഡ് ആണ് അവര് തിരിച്ചു വന്ന് മിനിഞ്ഞാൽ രാത്രി ഇവർ പള്ളിയിലാണ് അഭയം എടുത്തിരുന്ന ഈ മൈത്തി സംഘം ഒരു രണ്ട് ഡസ്നോളം പേരുണ്ട് അതിൽ ഒമ്പത് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ട് പന്ത്രണ്ട് പേര് ഇഞ്ചേർഡാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള എന്റെ അടുത്ത ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു മെയ്ത്തേ ഫ്രണ്ടിനോട് ചോദിച്ചു ഇവരുടെ പേരുകൾ ആ പേരുകളൊക്കെ മെയ്ത്തേ പേരാണ് പക്ഷെ ഒരു സിവിൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന മണിപ്പൂരിലെ സംഘടന പറയുന്നു ഇവരെ മിയാൻമാറിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അവരെ നിരപരാധികളാണ് അവർ പള്ളിയിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് ആര്
ആ അജണ്ട ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ബി ജെ പിയുടെ പ്രശ്നം കടിച്ചതും ഇല്ല പിടിച്ചതും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന രാജ്യത്തിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ സ്പെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടന്നത് അപ്പോ ഈ കുക്ക് മണിപ്പൂർ നിയമസഭയിൽ അറുപത് സീറ്റ് ഉണ്ട് നാൽപ്പത് സീറ്റ് ഇംഫാൽ വാലി ഇംഫാൽ താഴ്വരയിലാണ് അത് വെയ്റ്റ് ചെയ്യ ഏരിയ ആണ് സൗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണ മണിപ്പൂരില് പത്ത് സീറ്റ് ഉണ്ട് അത് കുക്കി നിയമ സാമാജികരാണ് എല്ലാം കുക്കി ഏരിയ ആണ് എല്ലാം അതിലേക്ക് വരാം ശ്രീ പ്രശാന്ത് ഇവിടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം മണിപ്പൂരിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കലാപം തുടങ്ങിയിട്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായിരിക്കുന്നു ഇതുവരെ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൗനം വെടിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒരു പരാമർശം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പ്രശാന്ത് ഇതുവരെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ സാധിക്കാത്തത് ഒരു പരാമർശം നടത്താൻ സാധിക്കാത്തത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു കലാപം തുടങ്ങിയിട്ട് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ദിവസമായിരുന്നു ഇവിടെ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമല്ല മണിപ്പൂരിൽ കലാപം ആരംഭിച്ചത് മണിപ്പൂരിലെ അടിസ്ഥാനമായി ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി മണിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിനും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനും ഇടയിൽ മാത്രം ബി ജെ പി മണിപ്പൂരിൽ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനും ഇടയിൽ മാത്രം ഇതേ കുക്കി നാഗ വിഭാഗക്കാരും മെയ്ത്തി വിഭാഗക്കാരും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിൽ മാത്രം ഏകദേശം നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ബി ജെ പി ഭരണത്തിലുള്ള സമയത്തല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കേന്ദ്രത്തിലും മണിപ്പൂരിലും കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലിരുന്ന സമയത്ത് പ്രശാന്ത് ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസമായി അവിടെ പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം ആയിക്കോട്ടെ ഒരു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നു ആ പ്രശ്നത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരു വാക്ക് പോലും സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ പ്രശ്നം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ പ്രശ്നം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ മോദി പ്രധാനമന്ത്രി ആയതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് വർഷത്തിൽ അറുപത് തവണ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സന്ദർശിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി എന്തുകൊണ്ട് ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടുന്നില്ല പ്രശാന്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പ്രശാന്ത് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ അമിത്ഷാ വരുന്നു ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നു ഉറപ്പുകൾ നൽകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു വാക്ക് പോലും സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതാണ് എന്റെ ഏക ചോദ്യം അല്ല ഇത് ആകെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഡിബേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ആൻഡോ സാർ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ഷമയോട് കൂടി ഞാൻ കേട്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് തിരിച്ച് ഞാൻ മറുപടി പറയുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് കയറി ചാടിക്കേറി സമയത്തിനെ കളയുക എന്നുള്ള രീതി നിങ്ങളൊരു പ്രത്യേക അജണ്ട വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഡിബേറ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ യാതൊരുവിധ അർത്ഥമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസമായി അവിടെ കലാപം നടക്കുന്നു എന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്നല്ല സർ അവിടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് കലാപം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനും ഇടയിൽ മാത്രം അവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സംഘർഷത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ആളുകളാണ് അതിന് ഡാറ്റ ഇവിടെ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ വർഷങ്ങളായി നടക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാപത്തിന്റെ എല്ലാം തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ബോധപൂർവം അതിനകത്ത് മതം കലർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും അത് കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് മതം കലർത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ബി ജെ പിയുടെ അജണ്ടയാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്നു എന്ത് ബി ജെ പി വരുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ അവിടെ ബി ജെ പിക്ക് യാതൊരുവിധ സ്വാധീനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബി ജെ പിക്കിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേന്ദ്രത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും അവിടെ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലേ അപ്പൊ ഈ സംഘർഷത്തിന് പുറകിൽ ബി ജെ പി ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താങ്കൾ ഞാൻ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഇനിയും ഉത്തരം നൽകാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജയ്ക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പോഴത്തെ മണിപ്പൂരിലെ അവസ്
ഔദ്യോഗികമായ കണക്കെടുപ്പിൽ പോലും നൂറ് എക്സിബിൽ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മരണപ്പെട്ട ആളുകളുടെ എണ്ണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് വീട് വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് സ്വന്തം രാമോ നഗരവും ഉപേക്ഷിച്ച് രാമോ നഗരവും ഉപേക്ഷിച്ച് പോകേണ്ട വന്ന പലായനം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതിനായിരത്തിന് മേലെ ആയിരിക്കുന്നു ഇത്തരമൊരു അനുഭവം ഇപ്പൊ തൊട്ടു മുമ്പ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കവെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു മണിപ്പൂരിൽ മുമ്പ് പല പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല സമയങ്ങളിലും കലാപം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് വ്യത്യസ്തമതയാണ് ഇപ്പോൾ അവകാശപ്പെടാനുള്ളതെന്നുള്ളതാണ് മണിപ്പൂരിന്റെ ഇന്നയോളമുള്ള ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഭയാനകമായ ഡെത്തോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഭയാനകമായ കൂട്ടപ്പലായനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മണിപ്പൂർ ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു സംസ്ഥാനമായി തുടരുമോ എന്ന ഭയാശങ്ക ഉയർത്തി വെക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഇന്നയോളമുള്ള മണിപ്പൂരിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഉയർന്നു വന്ന ഘട്ടം ഈ ഘട്ടമാണ് അതിൽ ബി ജെ പി ഇതര ഗവൺമെന്റുകളുടെ ഭൂതകാലത്തെ ഒന്നും നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യുകയോ അവകാശപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങേയറ്റ മൗഢ്യമാണ് അത് വസ്തുതകളോടോ യാഥാർത്ഥ്യജനകമായ അനുഭവങ്ങളോടോ ചേർന്നിരിക്കുന്നതല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാലം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അനുഭവം ഞാൻ മണിപ്പൂരിനെ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായ പഠനം നടത്തിയല്ല പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസക്കാലമായി മണിപ്പൂരിൽ സുരാജ്ചന്ദ്പൂരിലും തേന്മാഖലയിലും കൊക്കയിലും അതേപോലെ ഇംഫാൽ ബെസ്റ്റിലും ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റിലും ഒക്കെ സഞ്ചരിച്ച് നേരിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അങ്ങേയറ്റം ആശങ്കാജനകമായ ഭയചകിതമായ ഒരു മനസ്സിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് അതായത് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ പത്രങ്ങൾ തന്നൊരു വാർത്ത തൊട്ടു മുമ്പ് ബഹുമാനിനായ സഭാനസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വാർത്തയുടെ തലവാചകം എന്ന് പറയുന്നത് മർഡർ ഇൻ ചർച്ച് നയൻ ഫീൽഡ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പള്ളിയിൽ കൊലപാതകം ഒൻപത് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ സത്യസന്ധമായ അനുഭവം എന്താണ് ആ സത്യസന്ധമായ അനുഭവം മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ കുക്കി വിഭാഗത്തിന് പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഈ ചുരാച്ചൻപൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് അധിക കണിഷ്ഠമായ പട്ടാള ബാരിക്കേഡുകളെയൊക്കെ നിയമപരമായി തന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും കുക്കി വിഭാഗം അധിവസിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് അക്രമണം നടത്താൻ വന്നിട്ടുള്ള നേതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരുണ്ട് ആ പ്രവർത്തകരെ അവരുടെ ഗ്രാമത്തിൽ സ്വന്തം വീട് ആക്രമിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ സംഘർഷത്തെ തുടർന്നാണ് ഒൻപത് ആളുകൾ മരണപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ എത്രമാത്രം വിഷലിപ്തതയോടു കൂടിയാണ് പറയുന്നത് മർഡർ ഇൻ ചർച്ച് നയൻ ഫിൽഡ് എന്നിട്ട് അവരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വില്ലേജ് വോളന്റിയേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് തൊട്ടു മുമ്പ് സിവിലിയന്മാർ പക്ഷെ ഇംഫാലിന്റെ പത്രങ്ങൾ അവരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വില്ലേജ് വോളന്റിയേഴ്സ് ഒൻപത് പേർ പള്ളിയിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീ പ്രശാന്ത് എനിക്ക് താങ്കൾക്ക് സമയം തരണമെന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം പ്രത്യേക കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഇത് തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ വിഷയത്തിൽ മൗനം പാലിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾ ഉത്തരം പറയുന്നില്ല ഒരു സർവകക്ഷി സംഘത്തെ മണിപ്പൂരിലേക്ക് അയക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല അതോടൊപ്പം അവിടെ പെട്രോൾ ഇല്ല കർഫ്യൂ ആണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് അടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ നേരിടുകയാണ് ഇതെല്ലാം അവിടെ നിന്നിട്ടും ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല എന്നാണോ പ്രശാന്ത് പറയുന്നത് അല്ല അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് അവിടെ സന്ദർശിച്ച സമയത്ത് ജൂൺ മാസം രണ്ടാം തീയതി പോലീസുകാരിൽ നിന്ന് പിടിച്ച തട്ടിയെടുത്ത നൂറ്റി നാൽപ്പത് തോക്കുകളാണ് അവിടുത്തെ ഈ കലാപകരമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ തിരിച്ച് സറണ്ടർ ചെയ്തത് അതെന്താ അവിടെ നടന്ന വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമില്ലേ പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാപങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഗോത്ര വിഭാഗക്കാർക്ക് ഇടയിലുള്ള പ്രശ്നത്തിനിടയിൽ മതം കലർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇസ്ലാമോ ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് രീതിയാണ് ആ ഒരു മനോഭാവമാണ് ഇന്ന് കൈരളി പോലുള്ള ചാനലിന് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചു ഇതിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും മതമുണ്ടോ എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമാണ് എന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിനിടയിലേക്ക് മതം തുരുകി കയറ്റിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇത് ഒരു മത സംഘർഷമാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമമാണ് നമുക്കറിയാം അവിടുന്ന് ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇവിടെ വന്നില്ലേ അവിടുന്ന് ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇവിടെ വന്നു എന്ത് സംസാരിക്കാനാണ് കേരളത്തിൽ എന്ത് ഔദ്
ആ ദേശാഭിമാനിക്കകത്ത് അതിനെ തിരുത്താൻ പോലും തയ്യാറാവുന്ന ഒരു ആളുകൾ ഇന്ന് അതേ മനോഭാവത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പിന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല ഇവിടെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ മതം കലർത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ മൈത്തി ആണെങ്കിലും കുക്കി വിഭാഗമാണെങ്കിലും ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലും ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിംകളും എല്ലാവരും വാക്കുകൾക്കൊണ്ട് അമ്മാനമായിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രശാന്ത് എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നിനും പ്രശാന്ത് ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല ഇന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അവിടുത്തെ ക്രമസമാധാനം പരിപൂർണമായും തകർന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇതേ കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു മണിപ്പൂരിലെ ബി ജെ പി സർക്കാർ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിലെ ക്രമസമാധാനം തകർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു മന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം മണിപ്പൂരുകളെ കാണാൻ ഡൽഹിയിലെത്തിരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയെ പോലും കാണാൻ അവർക്ക് സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് പ്രശാന്ത് ന്യായീകരിക്കാൻ സാധിക്കുക മന്ത്രി പറയാത്ത കാര്യങ്ങളെ കൈരളിയാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ മെയ് മൂന്ന് നാല് രാത്രികളിൽ അവിടെ ഇംഫാൽ വാലിയിലെ മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂറിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തേഴ് പള്ളികൾ ക്രിസ്ത്യാന മൈറ്റേകളുടെ മെയ്റ്റേകളുടെ ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തേഴ് പള്ളികൾ മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂറുകളിൽ തകർക്കാൻ ആർമിക്ക് പോലും പറ്റില്ല ഇത്രയും സംഘടിതമായ കണ്ടമാലയിലെ പോലെ അതിന്റെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് മതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കലർത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ മാനക്കേടും തോന്നുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ രണ്ട് ഗോത്ര വിഭാഗം സുഹൃത്തെ വെറുതെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ പ്രശാന്ത് ഒരു നിമിഷം കേൾക്കുക ഇവിടെ ആരും മതം കടത്തും സംസാരിക്കുന്നതല്ല ശ്രീ ആന്റോ അക്രയെ പോലുള്ളവർ അവിടെ നിരന്തരം സന്ദർശിച്ച് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം പറയുന്നതാണ് അവിടെ നിരന്തരമായി ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ തകർക്കപ്പെടുന്നു എത്ര ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അവിടെ തകർക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്കറിയില്ലെങ്കിലും അതിന് കണക്കുകളൊന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു കലാപം ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ കൂടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളും ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ുന്നു എന്ന് താങ്കൾ പറയുകയുണ്ടായി അത് എത്രമാത്രം എത്രമാത്രം പള്ളികൾ തകർക്കപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അവിടെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ കുക്കികളുടെ പള്ളികൾ തകർത്തുണ്ട് കത്തോലിക്ക പള്ളികൾ തകർത്തുണ്ട് അങ്ങനെ അറുപതോളം പള്ളികൾ തകർത്തുണ്ട് അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മെയ്റ്റേയി സമൂഹത്തിലെ ക്രിസ് മെയ്റ്റേയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മെജോറിറ്റി ഹിന്ദു എന്ന അവരൊന്നും എല്ലാ ഹിന്ദു ഒന്നും അല്ല വലിയൊരു ഡിബേറ്റ് ആണത് അവര് സനമാജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലീജിയത്തിലാണ് അവര് അവര് അവരെ ഇൻഡീജിനസ് ഫെയ്ത്ത് ആണ് പലരും ജോബ് അപ്ലിക്കേഷനിൽ എഴുതുന്നത് ഹിന്ദു എന്നല്ല സനമാജി എന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഇടയിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പള്ളികൾ തകർത്തത് ആരാണ് കുക്കികളല്ല ഇംഫാൽ വാലിയിൽ കുക്കികളല്ല പള്ളികൾ തകർത്ത് മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂറിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തേഴ് പള്ളികൾ തകർത്തെങ്കിൽ അതിന്റെ സംഘപരിവാറിന്റെ വ്യക്തമായ അജണ്ടയുണ്ട് ഈ പള്ളികൾ തകർത്തതിന് ശേഷം പാസ്റ്റർമാരിൽ നിന്ന് അവിടെ അവിടെ എഴുതി വാങ്ങിക്കുകയാണ് എന്തെന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ തിരിച്ചു വരില്ല ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ചോടിപ്പിച്ച ഒരു നേഴ്സിനെ ഞാൻ കണ്ടു ആ നേഴ്സ് പറയുകയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ വന്ന് അമ്പ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് പൂജ ചെയ്ത് ബൈബിൾ കത്തിച്ചാൽ നിനക്കൂടെ ജീവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നീ എവിടേക്കെങ്കിലും പോയിക്കോ ഇത് വർഗീയ ലഹളയല്ല ഇതില് മതം ഈ പ്രശാന്ത് പറയുന്ന പോലെ മതം കുത്തിച്ചേർക്കുന്നതല്ല മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ രഹസ്യമായി നടത്തി പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഒരു മൈത്തേയി ക്രിസ്റ്റിനെ പോലും ആക്രമിച്ചില്ല ഈ മുപ്പത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ കാരണം എന്താണ് അവർ ആക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞത് വാർത്തയാകുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ വരും അപ്പൊ സംഘപരിവാറിന്റെ വക്രത മണിപ്പൂരിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് പകൽ പോലെ വെളിച്ചത്ത് കാണാൻ പറ്റും ശ്രീ ആൻഡോ അക്ര പ്രശാന്ത് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ജയ് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം മാറ്റിവെക്കാം മതം മാറ്റിവെക്കാം ഇവിടെ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വംശഹത്യയുടെ രീതിയിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നത്തെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുമോ ജയ് മതപരമായ എളവെന്തോ ജാതീയമായ സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അങ്ങേയറ്റം ആസൂത്രിതമായ ഒരു വംശഹത്യയുടെ എല്ലാത്തരം ലക്ഷണങ്ങളോടും
സിവിലിയൻ യുദ്ധത്തിന്റെ സ്മാരകമാണ് ആംഗ്ലോ കുക്കി വാർ മെമ്മോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മണിപ്പൂരിന്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ കുക്കി വിഭാഗത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഇവിടെ നടത്തപ്പെട്ട വർഗീയ കലാപത്തിന്റെ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ കലാപത്തിന്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു അനുഭവം എന്താണ് കുക്കികളുടെ ഈ ചരിത്ര സ്മാരകത്തെ തന്നെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമമുണ്ടായി അതായത് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ വിഭാഗത്തെ ഈ വംശത്തെ തുടച്ചു നീക്കാനുള്ള അങ്ങേയറ്റം സമഗ്രമായ ആസൂത്രണത്തോടു കൂടിയുള്ള പദ്ധതികൾ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടു കുക്കികൾക്ക് സ്വാധീനമുള്ള പല ഗ്രാമങ്ങളിലും നെയ്ത്തൈ വിഭാഗത്തിന്റെ വീരപുരുഷന്മാർ ആരാധനയോടു കൂടെ കാണുന്നവരുടെ ചിത്രങ്ങളും പ്രതിമകളും സ്വാഭാവികമായ എന്ന നിലയിൽ തോന്നിപ്പിക്കും വിധം അസ്വാഭാവികതയോടു കൂടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കപ്പെട്ടു അതായത് ഇവരെ പരിപൂർണമായും തുടച്ചു നീക്കുക മാത്രമല്ല ചരിത്രത്തിൽ സംസ്കാരത്തിൽ മണിപ്പൂരിന്റെ ഇതംപര്യന്തമായ ഇന്നയോളമുള്ള ചരിത്ര സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒക്കെ ഒരു വംശത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ചരിത്രപരമായ സംഭാവനകളെ അത്രയും തുടച്ചു നീക്കുവാനുള്ള ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കാണിക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് കാണിക്കാം ഇത് ഇംഫാൽ നഗരകൃതയത്തിൽ തന്നെ മെയ്ത്തി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വർഗീയവാദി സംഘം കത്തിച്ച് കളഞ്ഞ കത്തോലിക്ക പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് നിന്നാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ പിന്നിൽ കാണുന്ന ഈ വാഹനം കലാപത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ ഇംഫാലിൽ പള്ളിക്ക് സമീപം കത്തിച്ചിരുന്നതാണ് ഈ വാഹനം കത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വർഗീയവാദികൾ പിന്നീട് വന്ന് നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കത്തോലിക്ക പള്ളി ഈ കത്തോലിക്ക പള്ളിയുടെ അകം ആകെ കത്തിച്ച് കളയുകയായിരുന്നു ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായി തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീ പ്രശാന്ത് പ്രശാന്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പ്രശാന്ത് ഇവിടെ ഇന്ന് ചിത്രീകരിച്ച ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ കള്ളം പറയുന്നതല്ല അവിടുത്തെ പല പള്ളികളും തകർക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മതം എന്നുള്ള കാര്യം മാറ്റി വെക്കൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒരു മൗനം അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്നുള്ളവർ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നു എന്നുള്ളൊരു പരാമർശമാണ് അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ പരിപൂർണമായും തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് പ്രശാന്ത് എന്നെ ആദരിക്കാൻ സാധിക്കുക അല്ല ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ മറുപടി പറയണം എന്നത് നിങ്ങളുടെ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണ് അവിടെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ചു നേരത്തെ ചോദിച്ചു ഇവിടെ പോലീസ് വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് വരെ ആയുധങ്ങൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അതേ അമിത്ഷാജിയുടെ മുമ്പിൽ തന്നെയല്ലേ ഈ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ നൂറ്റി നാൽപ്പത് തോക്കുകൾ സറണ്ടർ ചെയ്തത് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വാർത്ത നൽകുവാൻ താല്പര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അപകടം നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കലാപം നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതികരിക്കുന്നില്ല ബി ജെ പി ആണ് ഇതിന് പുറകിൽ സംഘപരിവാർ അജണ്ടയാണ് ഇതിന് പുറകിൽ എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള കൈരളിയുടെയും ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാമോ ലെഫ്റ്റിസ്റ്റുകളായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെയും ഒരൊറ്റ മനോഭാവം മാത്രമാണ് ഇതിന് പുറകിനകത്തുള്ളത് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല രാജ്യദ്രോഹ മനസ്സുമായിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ചർച്ച തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തുടക്കം മുതൽ സംഘപരിവാർ പ്രശാന്ത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള താല്പര്യവും കൈരളിക്ക് വിഷയത്തിലല്ല കൈരളി ഈ വിഷയത്തിൽ സത്യമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള മാത്രം ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് വാക്കിന് അവസാനമായി ഒറ്റ വാക്കിൽ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ എൺപത്തൊന്ന് ശതമാനം ആയുധങ്ങളും തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ല വളരെ ദയനീയ അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിലൊക്കെ വരിക വരുന്നത് എന്താണ് ഡ്രോ ബോക്സ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കൊള്ളയടിച്ചും ആർമിയിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പറിച്ചെടുത്ത തോക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദയവായി ഇവിടെ നിക്ഷേപിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഇത് എന്തൊരു ജനാധിപത്യം ഇതാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ കൃത്യമാണ് ഞാൻ ഇനി ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് സമയ പരിമിതി പോലെ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിന്റെ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരികയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അതിഥികൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മണിപ്പൂരിൽ സമാധാനം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് അതിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൗനം വെടിയേണ്ടതും ഏറ്റവും അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഇന്ന് ടുഡേസ് ഡിബേറ്റ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു വിഷയമായി തിങ്കളാഴ്ച നാം വീണ്ടും കാണുക